Добрый день! Сегодня будет рассказ про фототехнику, про переходник для объектива. Вот такой вот объектив попал ко мне в руки. Товарищ попросил помочь. Так, объектив, объектив. У нас проекционный КО 120М. Характеристики. Так, извиняюсь, выпадал. Вот, видно, я думаю... Фокусное расстояние 120 плюс-минус 2,4, относительное отверстие 1,1,8, разрешающая сила штрих миллиметра не менее по центру 90, по полю на расстоянии 3 мм от края по диагонали кадра 30, коэффициент светопропускания 0,9, падение освещенности процентов не более 20, Длина объектива с крышками 153, наибольший диаметр 76, посадочный диаметр 62,5, масса 665 грамм. Объектив ИК о 120 м светосильный четырехлинзовый опланат. Линзы объектива просветлены химическим способом и помещены в специальной оправе. Вот, ну, под, подготов, техническое обслуживание и так далее. Вот. Чем интересный объектив, то есть считают, его называют и пицвалем. То есть считается, что это по системе пицвали сделан был такой инженер, который изобрел в 19 веке вот свою там систему. Вот. Ну хотя вот здесь написано, что он опланат. В Википедии написано, что это немножко разные вещи, хотя очень похожие. Вот в чем была проблема. Но ну, здесь, как видите, нет никакой резьбы для посадки. Выточены были два вот таких вот, две детали, не выточены, а сделаны на 3D принтере. Почему я захотел показать. Вот дешевый 3D принтер, то есть ну, в фильмах смотришь, там в передачах там все точно. Здесь вот, как видите, и брак бывает, и какие-то вот, видите, как бы буграми идет. И... Объектив не влазил, пришлось немножко расточить на токарном станочке, чтобы он сел. Вот. Здесь вот сделан, я вот, ну для своего сделал, то есть это не мой, я для своего аппарата сделал из крышечки для тушки, вырезал отверстие на токарном же, и плотно в натяг посадил, и несмотря на то, что он тяжелый, 665 грамм, Вполне держится очень жестко, очень хорошо. Вот. Но какая есть проблема вот с такими вот с такой темой? То есть, кто знает, что такое пицвали, тут молодец, кто не знает, залезьте в Википедию. Там очень такой должен быть интересный эффект размытия фона. Вообще, они для чего используются? Они очень хороши для портретов. У него маленькая глубина резкости, и фон ну, сразу становится размытым очень сильно размывается и выделяется именно то что мы фотографируем вот при этом вроде как судя по картинкам оно как-то вот так вот должно как бы немножко не просто вот размылось а как-то как будто закручивается но на моем фотоаппарате вот мне товарищ сказал что это из-за фотоаппарата никакого такого закручивания не было фотоаппарат у меня олимпус старенький зеркалочка вот он хорошо влазит футляр этого. Вот, Олимпус Е500. Ну вот к нему он, к сожалению, есть, да, эффект вот этот, то есть, ну, фон, что размывает, есть, а вот закручивания такого специфического боке нету, не наблюдается. Вот. То есть, если вы там, ну, считаете, то есть, вначале поизучаете, подойдет ли к вашему фотоаппарату, и с чем я еще столкнулся, здесь получается вот, вот эта вот толщина порядка, ну, вот отсюда до задней стенки, а тут даже еще она как-то не совсем стенка, вот, ну, то есть, получается, здесь, наверное, больше двух сантиметров отсюда вот до сюда, где будет, ну, минимальное расстояние от линзы до этой светочувствительной матрицы вот тогда же как в... вот, сейчас давайте здесь мы видим вот она ну, вот внутрь даже входит глубже линза находится вот то есть она получается где-то вот на этом уровне а тут вот. 
И из-за этого очень ограничено, в моем случае, фокусное расстояние. То есть я могу максимум где-то с двух метров фотографировать. Если я там отхожу на два с половиной метра, все, он уже, зона резкости, я не могу. Объектив должен быть дальше, если вот туда прям как-то заходить. Но заходить он туда однозначно не может, потому что диаметр вот этого. Вот, поэтому, если кто-то заинтересуется, то вот эти вот вещи обратить внимание, ну и лучше, соответственно, делать сразу какой-то алюминиевый, тогда вот эта толщина будет не 2-3 сантиметра, а ну, все-таки вот, вот здесь где-то уже может быть, там, не знаю, 5 миллиметров. И, соответственно, он будет намного дальше, можно будет отходить. Вот такой вот небольшой рассказ. Ну, вот, меня вот заинтересовало действительно, вот, как, как оно, 3D принтер, что такое, никогда не, не сталкивался с, с изделиями. Вот, э, по ценам, вот две эти детали обошлись вроде как 800 рублей, такие вот сейчас цены, но делал человек их там чуть ли не сутки. Тоже было такая вот была, что довольно медленно они печатаются, объем большой. Вот, ну, как говорится, лиха беда начала, дорожку раз протоптал товарищ к человеку с принтером, то, может быть, я что-то когда-то закажу. Так, такой вот рассказ. А, вот товарищ вначале хотел сделать у него тоже с байонетом, вначале вот сюда вот приделать вот этот переходник, это считайте, и еще дальше, потом еще один переходник, то... Ну, там, опять же, у разных этот рабочий отрезок разный, у разных производителей, у разных фотоаппаратов. Вот, поэтому. Такие вот есть нюансы, кто захочет использовать проекционы. Ну, действительно, он очень светосильный. Ну, тут по двум причинам он. Сами я вам показывал, какая сзади линзочка, что вот такая у меня и какая линза вот здесь. Соответственно, или тут площадь в 4 раза больше. Ну, где-то, да, порядка четырех раз, наверное, больше. Соответственно, и света попадает больше. И вот. Вечером я фотографировал в доме. Ну, не сильное освещение, а выдержки были очень маленькие. Ну, них... здесь, конечно, нет диафрагмы тоже, минус. Вот. Что еще про них рассказать? Изгота... Есть какое-то ломографическое общество, которое продает по 600 баксов. Ну, уже готовый, с, там, для Никонов, для Кэнонов, там, с диафрагмой, красивые, вот, такая тема. Ну, вот так вот можно сделать, выйти из положения, 800 рублей, этот плюс, сюда какая-то, либо крышечка нужна, либо продаются переходники, там, сотни, две, три, плюс, за сколько найдете такой объектив, цены разные, ну, кто-то дешево отдаст, кто-то дорого. Это, ну, вот. Такая тема. Но эффект интересный, что вот размытие. Я в конце, наверное, ставлю пару фотографий для примера, что у нас получается. Ну, как я уже сказал, это вот такой бюджетный фотоаппарат. Ему уже 10 лет. Осенью было, как он у меня. То есть моделька старая каким-то характеристикам уже довольно слабая. Вот такие вот дела. Благодарю за внимание, всего доброго, удачи, фотографируйте, фотографируйте хорошо, снимайте видео и так далее.